এক সময় কুবায় একটা ষড়যন্ত্র শুরু হলো সন্দেহটা কি মদিনার মুনাফিকরা ইহুদিদের সাথে তাল মিলিয়ে এবং আপনার তৎকালীন পরাশক্তি রুমীয় শক্তি তাদের সাথে তাল মিলিয়ে মদিনাকে উচ্ছেদ করার অভিযান শুরু করল পরিকল্পনা মদিনাকে উড়িয়ে দেবে গুড়িয়ে দেবে যেমন আজকে দেখেন না বাবরি মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে করছে না করছে কি করছে না বিশ্বের মানবতাবাদীরা কোথায় কোথায় তাদের বিশ্ব বিবেক আজকে নরয়ে কোরআন পুড়িয়ে দেওয়া হয় প্রকাশ্য ভাবে প্রকাশ্য ভাবে মুসলিম রমনদেরকে চিনে ধরে টেনে হেসে দেওয়া হয় কাশ্মীরের অবস্থা তো ততই বচ কোথায় বিশ্ব বিবেক আজকে বছরের পর বছর শত বছরের পর শত বছর অতিক্রম করা ঐতিহ্যবাহী বাপরি মসজিদ মুসলিমদের সেই অধিকার হৃদয়ের অন্যতম স্থান সেটাকে ভেঙ্গে সেই জায়গায় রাম মন্দির বানানো হবে বড় আফসুসের কথা বড় আফসুসের কথা বিশ্ব বিবেক আজ কোথায় আমার বাবা ভাইরা অনুরূপ ষড়যন্ত্র হয়েছিল মদিনায় মদিনাকে গুড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্রে মদিনার মোনাফিকরা চিন্তা করলো যে তারা একটা অস্ত্র গুদাম বানাবে অস্ত্রাঘাত যেখানে রুম সম্রাট বাহিনী কিছু অস্ত্র পাঠাবে গুদামজাত করে রাখবে আর ওরা যখন হামলা করবে এই গুদামগুলি কাজে লাগিয়ে মদিনা গুড়িয়ে দেবে দেখছেন কীরকম ষড়যন্ত্র নবী আছেন তখন নবী সাল্লামের জীবন দশা আল্লাহ নবী আসেন তখন নবীকে হত্যা করা মদিনাকে গুড়িয়ে দেওয়া আনসারদেরকে গুড়িয়ে দেওয়া মহাজিদকে গুড়িয়ে দেওয়া ধ্বংস করার জন্য নীল নকশা করল নীল নকশাই তারা এত দূর যারা সেখানে অস্ত্রাগার বানাবে তখন তাদের উপদেশটা বলল না যদি অস্ত্রাগার বানাও এটা যদি মোহাম্মদের সঙ্গীরা শুনতে পায় সাহাবিরা তোমাদের কিন্তু অস্তিত্ব রাখবে না ওটা বানাতে দেবে না তাহলে কি করা যায় বুদ্ধি দিলে একটা কাজ করো তোমরা সেটা মসজিদ নাম দাও আসল হলো অস্ত্রাগার নাম দাও কি মসজিদ এবার গিয়ে তোমরা নবীকে বলো যে আমরা একটা মসজিদ বানাতে চাই আল্লাহ নবী খুশিতে অনুমতি দেবে আর তোমরা সেখানে অস্ত্র রাখবে কথা বুঝতে পারছেন কিনা বুঝতে পারছেন তাই তারা করব এখন মসজিদ বানাইয়া আসল কি মসজিদ না অস্ত্রাগার অস্ত্রাগার বানাই নাম দিল মসজিদ মসজিদ বানাইয়া আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে মোনাফিকরা হাত মোনাফিকদের আবার কথা মিষ্টি হয় রস মিষ্টি হয় তেল মালিশ ভালো করা দানে কথা বুঝেন নাই যারা বাতের বড়ি বিক্রি করে শ্রীপুরের বাতের বড়ি বিক্রি করে বুঝেন নাই ইঁদুরের বংশ করে দিব ধ্বংস ধরা খাইলে জামিন নাই কয় না একদম হ্যাঁ এদের কিন্তু কথার সুটে মনে হবে নিলেই আজকে সব তেলা পোকা ছাই হয়ে যাবে আইনা দেখবেন তেলা পোকার দেখায় তেলা পোকা আছে ঔষধের দেখা ঔষধ আছে কথা ঠিক না বে ঠিক ফুটপাতে লিকসার কিন্তু এইভাবে চলে ঠিক যারা বেদাতি যত বড় বেদাতি তাদের কিন্তু গলার আওয়াজ তত বড় যত বড় বেদাতি তাদের সুর তত মিষ্টি তারা গান তারা ওয়াজের নামে গান গাইয়া গানের প্রচার করা দেয় তখন মানুষ এই গান শুই না তখন মনে করে গি গিয়ে আবার ইউটিউবে সার্চ দিয়ে ওই গানটা বাজে এক মূল অভিযা গাইলো কেমন করে তাল মিললো কি মিললো না তখন আমার গানটা ভালো করে শুনে শুই না গানের অ্যাডভার্টাইজ করে এরা ফ্রি অ্যাডভার্টাইজ করে কিসের ওয়াজ ওয়াজের মধ্যে গান আমার বাবা ভাইরা ঠিক মোনাফিকরা তেল মালিশ করা জানে এবার তারা তেল মালিশ করতে গেল আল্লাহ নবীর কাছে জায়গা পায় নাই আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে বলছে মনটা চায় সব সময় আপনার পিছনে নামাজ পড়ি আর এই পথটা বড় দূর প্রায় তিন মাইলের দূর কষ্ট হয় রাস্তায় কত পাথর পায়ে লাগে কষ্ট হয় 
তাই বলে কি জামাত থেকে বঞ্চিত হব এই জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করে ইয়া রসোল্লা একখানা মসজিদ বানাইছি যদি আপনি গিয়ে দুই রেখাত নামাজ পইরা মসজিদে উদ্বোধন কইরা দিতেন তাহলে মনটা আমাদের শান্তি হইত মন্ত তো বলতে পারতাম রসুলের উদ্বোধন করান মসজিদে নামাজ পড়তাস কি দরদি কান্না আল্লাহ নবী কিচ্ছু জানেন না আরে একদল ভন্ড বলে নবী গায়েব জানেন আরে বাবা আল্লাহ না জানিলে তো নবী কিচ্ছু জানেন না ঠিক তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না নবীকে বলেছেন তুমি বলো আমি গায়েব জানি না বলে দাও আমি গায়েব জানি না আমি তোমাদের উপকার করতে পারি না উপকারেরও ক্ষমতা রাখি না আল্লাহ নবী কিচ্ছু জানেন না এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল কুবার মসজিদের পাশে আরেকটা অস্ত্রাকার বনে গেল নবী কিচ্ছুই জানেন না গায়েব জানলে পরিকল্পনার সাথে সাথেই কি তার মনে খবর আইত না মসজিদ অস্ত্রাকার হয়ে গেল আল্লাহ নবী এদিকে নবভিজির কথা তার জীবনের শেষ যুদ্ধ সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ আহ সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ তাবুকের যুদ্ধ গরমের মধ্যে ফসল কাটার মৌসুমে তাবুকের যুদ্ধ যে যুদ্ধে পানির জন্য সাহাবিদের প্রাণ যায় যায় অবস্থা এক ফুটা পানি দাও জীবন বাঁচাই কঠিন অবস্থা সেই অবস্থায় তারা আল্লাহ নবী প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেই যুদ্ধের তারা কি হাজির অনুনয় বিনয় করে বলল নবী করিম সাল্লাম কি বললেন গায়ব জানেন না সাদা মাটা জব তিনি বললেন ঠিক আছে বাবা আমি তো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি আসার পরে তোমাদের দাবি অনুযায়ী তোমাদের মসজিদে গিয়ে আমি নামাজ পড়ে আসব কথা বুঝতে পারছেন আল্লাহ নবী ওয়াদা করেছেন ঠিক আছে আল্লাহ নবী যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন ফেরার পরেই মনে মনে নিয়োগ করছে যাবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আলিমুল গায়েব জিব্রাইল পাটাই দিয়ে কয় নবীরে গিয়ে ক ওই জায়গায় যেন না যায় ওইটা মসজিদ না ওইটা কি মসজিদ না আল্লাহ রবুল আলম কোরআন আল করিমে এই কথা সোরায় তোবার ভিতরে বিস্তারিত আল্লাহ উল্লেখ করেছেন সেখানে আলাপ আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন নবী এটা হলো মসজিদ না এটা হলো জেরর এটা হলো ক্ষতি সাধনের জন্য অস্ত্রাঘার বানিয়েছে আপনি ওখানে যাবেন না ওদের ওই মসজিদের কাছে দাঁড়াবেন না আপনার জন্য হক হলো ওই মসজিদ যেটা হলো আপনি বানিয়েছেন তাকুয়ার উপরে আল্লাহ বিচির উপরে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য একনিষ্ঠ চিত্তে মসজিদে কুবা বানিয়েছেন ওই মসজিদই হলো তাকুয়ার মসজিদ ওখানেই আপনি যাবেন ওদের ষড়যন্ত্রের ওই জায়গায় যাবেন না আয়াত নাযিল হয়ে গেল আল্লাহ রব্বুল আলামিন সাথে সাথে সাহাবিদের একদল পাঠিয়ে দিলেন যাও এবার ওদের মসজিদ না তো ষড়যন্ত্র করছে ষড়যন্ত্রের ওই জালটা একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে আসো একেবারে জ্বালিয়ে পুরি সাই করে দিয়ে আসো দিয়ে আসলে রয়ে গেল কুবা মসজিদ যেটা নবী বানিয়েছিলেন মর্যাদার দিক থেকে চতুর্থ গ্রেডে এসে গেল এই মসজিদ মর্যাদার দিক থেকে চতুর্থ গ্রেডে এসে গেল এই মসজিদ কিভাবে আসলো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম থেকে বিশুদ্ধ হাদিস সোনানের কিতাবে আসছে প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি কুবা মসজিদে আসে এবং সে দুই রাকাত সলাত আদায় করে কেউ যদি কুবা মসজিদে আসে আর ওই মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত সলাত আদায় করে তাহলে তার আমল নমায় একটি গৃহীত মকবুল উমরায়ের দেখি আল্লাহ দান করে দেবেন এছাড়া পৃথিবীর সব মসজিদ কিন্তু সমান এক্ষণে আসুন মসজিদের উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় কয়েক মিনিটে শেষ করে দেব বিষয়টা কিন্তু লম্বা আপনাদের ধৈর্য কুলাবে না আমারও কুলাবে না তো এখন মূল বিষয়ে আসলাম 
মসজিদের উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় 